E a insegurança tem atingido também os bairros nobres da cidade. No corredor da Vitória, os moradores reclamam dos constantes casos de violência e na região do Jardim de Alá, o comandante da Polícia Militar da Bahia, Coronel Alfredo Castro, foi assaltado enquanto fazia uma caminhada. O casal Tatiane e João Paulo caminha todos os dias pela orla de Jardim de Alá à noite. Apesar de o local ser movimentado, ter muita gente praticando atividades físicas, os dois não se sentem seguros. A segurança aqui realmente está precisando dar uma melhorada, porque a gente anda isso aqui tudo. Eu vou até o Aeroclube, meu de Amaralina é Aeroclube. E pouco a pouco, poucas vezes eu vejo o policiamento. Não tem iluminação. Ontem mesmo estávamos andando, três supostos ladrões, e com certeza iriam saltar o ônibus. Nós percebemos, paramos um pouco de andar, eles com certeza perceberam que a gente ficou com medo, entendeu? No mesmo calçadão, o comandante-geral da Polícia Militar foi assaltado no início da manhã da quarta-feira. O caso só foi divulgado à noite. O coronel Alfredo Castro fazia Cooper aqui na praia de Jardim de Alá e falava ao telefone quando foi abordado por dois homens em uma bicicleta. Segundo a polícia, a ação foi rápida. Os bandidos tomaram o aparelho celular e fugiram. Ele não tem certeza se, se essas pessoas estavam armadas ou não, dada a rapidez do fato. Normalmente, eles correm acompanhado. Hoje, ocasionalmente, ele estava sozinho e provavelmente foi o que é, determinou a, a ocorrência. O bairro é considerado nobre e, assim como em Jardim de Alá, quem mora em outros locais privilegiados da cidade, sofre por causa do medo. Não vi nenhum policiamento, me sinto insegura, inclusive estava com meu filho e comentamos sobre isso no caminho, né? no percurso. Acho muito seguro e não tive nem coragem de passar do aeroclube, porque achei que estava muito insegura, sem nenhum policiamento. Na última segunda-feira, um jovem de 20 anos, Bruno Brandão da Silva, foi assassinado em frente a prédios residenciais no bairro do Rio Vermelho. O crime foi registrado pelas imagens de segurança de um dos prédios. Na terça-feira, aconteceu no corredor da Vitória. Ivonaldo Melo Gonçalves, de 48 anos, levou três tiros dentro de um mercadinho. O o motivo do atentado teria sido uma briga por causa de uma namorada. A vítima e o atirador eram colegas em uma obra no bairro. Aconteceu um fato isolado, que foi um crime com motivação sob violenta emoção, chamada comumente de passional, que nós estamos investigando. Já temos a relação dos suspeitos, já estamos aprofundando a investigação, solicitamos o circuito de imagens do estabelecimento comercial. O corredor da Vitória tem o um metro quadrado mais caro do Estado, segundo pesquisa da Prefeitura. Alta valorização de mercado, que não traz e segurança aos moradores. Agora tem assalto, Rua Flórida, Rua Teixeira Leal, 8 de dezembro, Largo da Graça, todas essas ruas aqui estão tendo assaltos constantes.